আসসালামু আলাইকুম জাভা বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ আশিফ পারভেজ সরকার আজ আমরা টাইপ কনভারশন নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমে আমরা জানব ওয়েটনিং অর অটোমেটিক টাইপ কনভারশনটা কি তার আগে আসলে একটা জিনিস জানা ভালো কনভারশন মানে কি একটা জিনিস থেকে আর একটা জিনিসে রূপান্তর করে এটি হচ্ছে নর্মালি কনভারশন ওয়েটনিং কনভারশন টেক প্লেস ওয়েন টু ডাটা টাইপ আর অটোমেটিক্যালি কনভার্টেড অর্থাৎ যখন দুইটা ডাটা টাইপ অটোমেটিক কনভার্ট হয় সেটি হচ্ছে ওয়েডনিং কনভার্সন আসলে এই ঘটনাটা কখন ঘটে দুইটা সময় ঘটে একটা হচ্ছে দ্য টু ডাটা টাইপ আর কম্পার্টিবল অর্থাৎ দুইটা ডাটা টাইপ যখন সমঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং ওয়েন উই অ্যাসাইন ভ্যালু অফ এ স্মলার ডাটা টাইপ টু এ বিগার ডাটা টাইপ অর্থাৎ যখন আমরা একটা ছোট রেঞ্জের ডাটা টাইপের ভ্যালু একটি বড় রেঞ্জের ডাটা টাইপে অ্যাসাইন করব এই দুইটি শর্ত মানলেই তবে তখন অটোমেটিক কনভারশন হবে থিওরিটিক্যালে যদি আমরা যদি দেখি তাহলে ফর এক্সাম্পল ইন জাভা দ্য নিউমেরিক ডাটা টাইপ আর কম্পার্টিবল উইথ ইস আদার আমরা দেখছিলাম তো ডাটা টাইপ দুই ধরনের নিউমেরিক আর প্রিমেটিভ প্রিমেটিভ আবার কি একটা ভাগ হচ্ছে নিউমেরিক এবং আর একটা ভাগ হচ্ছে বুলিয়ান তো এই যে নিউমেরিক ভাগে মানে যেহেতুগুলো ডাটা টাইপ ছিল আমাদের সারটা সবগুলো কি কম্পার্টিবল আর বাকিগুলো বাকি ওই যে বুলিয়ান ছিল আর একটা ওটা কি কম্পার্টিবল না এটি বোঝাচ্ছে এখানে ওই দিস আদার বাট নো অটোমেটিক কনভারশন ইজ সাপোর্টেড ফর অব নিউমারিক টাইপ টু ক্যার ক্যারেক্টারটা যদিও আমাদের নিউমারিক টাইপে ছিল কিন্তু এটা অটোমেটিক কনভার্টেড হবে না কেন হবে না আমরা দেখব চিন্তার কোনো কারণ নেই এর কিছু কারণ আছে ওর বুলিয়ান বুলিয়ান তো হবেই না কারণটা অবশ্যই কম্পার্টিবল না ওটা আলাদা একটা ভাগে ছিল অলসো ক্যার অ্যান্ড বুলিয়ান আর নট কম্পার্টিবল উইথ ইস আদার ক্যারেক্টার এবং বুলিয়নটাও কিন্তু কম্পার্টিবল না কারণ ওদের তো এমনিতে আলাদা ওকে আমরা যদি একটা ফিগারের মানে একটা ফিগার দেখতে চাই তাহলে জিনিসটা এরকম বাইট থেকে অটোমেটিক কনভার্ট হবে শর্টে শর্ট থেকে হইতে পারবে ইন্ট তার মানে বাইট থেকে হবে বাইট থেকে শর্টে হবে হতে হবে ইন্টে হতে পারবে কিন্তু শর্ট থেকে ইন্টি যার মানে শর্ট থেকে পিছন থেকে যাইতে পারবে না মানে এই রেঞ্জে হবে তার মানে ইন্ট থেকে লংয়ে হতে পারে লং থেকে ফ্লোর ফ্লোর থেকে ডাবল তো একটা কনফিউশন আসতে পারে লংয়ের হচ্ছে ডাটা টাইপের সাইজ হচ্ছে আট বাইট এবং ফ্লোটের হচ্ছে কত চার বাইট এটা কনফিউশনের কোনো কারণ নেই এর একটি সুন্দর এক্সাম মানে একটা এক্সপ্লেনেশন আছে এটা কেন হয় সেটা আমরা কোট করতে করতে দেখব তো আরেকটা জানছিলাম যে ক্যারেক্টারটা হবে না মানে নিউমারিক থেকে ক্যারেক্টারটা পসিবল না এটারও একটা এক্সাম্পল আছে ওটা আমরা কোট কোট করতে করতে দেখব কিন্তু ক্যারেক্টার থেকে কিন্তু আগে নিউমে আবার ইন্ট লং ফ্লোর ডাবল হতে পারবে তো চলুন আমরা কোটে যাই গিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করি এবং কোট করি আমরা ওকে তো আমরা একটু বাইট একটা ভেরিয়েবল বাইট টেপে ডিক্লেয়ার করি এ এগুলো রাখলাম টেন তো আমাদের কথা অনুযায়ী এ বাইটটা সবগুলো নিউমেরিক টাইপের সঙ্গে কম্পার্টিবল এবং বাইটের থেকে যে বড় রেঞ্জের ডাটা টাইপগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে একটু অটোমেটিক কনভার্ট হবে অর্থাৎ আমরা যদি শর্ট বি কল এ দেই দেখেন শর্ট বি কল মানে বাইটের ভ্যালু হচ্ছে এ ভেরিয়েবলটা এটা কিন্তু আমরা শর্টে সুন্দরভাবে দিতে পারছি বির মধ্যে কোনো ইরস্য করিনি তার মানে অটোমেটিক কনভার্ট হয়ে গেছে তো এভাবে আমরা কি করতে পারবো ইন্টের মধ্যে দিতে পারবো এই যে কোনো সমস্যা নেই তারপর লংয়ের মধ্যে দিতে পারবো কোনো সমস্যা নেই তারপর আমরা কি করব ফ্লোটের মধ্যে দিতে পারব কোনো সমস্যা নেই আমরা ডাবলতে দিতে পারবো কোনো সমস্যা নেই দেখছেন কোনো ইরস্য করে না তার মানে অটোমেটিক কনভার্ট হয়ে গেছে দেখেন শর্ত দুটা কিন্তু পূরণ করেছে বাইট শর্ট এগুলো সব কম্পার্টিবল এবং বাইটের যে রেঞ্জ তার থেকে সবগুলো রেঞ্জ কিন্তু বড় অর্থাৎ সাইজ বড় বাইটের থেকে সবগুলোই বড় তো আমরা যদি প্রিন্ট করে ভ্যালু দেখতে চাই আমি আসলে কপি করে রাখছি আপনাদের জন্য সময় নষ্ট না করার জন্য আমি ডিরেক্ট কপি করে দিলাম মানে পেস্ট করে দিলাম দেখেন আমি এখন ভ্যালুগুলো আমরা দেখবো সবগুলোর ওকে একটু যদি লক্ষ্য করেন তো দেখতে পাবেন দেখেন টেন 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 পয়েন্ট জিরো কারণ হচ্ছে ফ্লোটে যখন কনভার্ট হয়েছে তখন একটা দশমিক ফ্লোর তো অবশ্যই দশমিক প্রিন্ট করবে দশমিকের উপর কিছুই নেই মানে এটা জিরো ট্রেনের পরে ডাবল ওই ট্রেনের পরে দশমিক জিরো তো আশা করি জিনিসটা ক্লিয়ার তো এভাবেই আপনারা কি করবেন বাকি আমি শুধু একটা দেখাইলাম কিন্তু আপনারা কি করবেন শর্ট থেকে আবার ওই দুইটা শর্ত মেলে যেমন শর্ট থেকে ইন্টে সম্ভব লংয়ে অটোমেটিক সম্ভব ফ্লোটে সম্ভব ডাবলে সম্ভব তারপরে যেমন ইন থেকে কি লংয়ে অটোমেটিক সম্ভব আর ফ্লোটেও সম্ভব ডাবল ফ্লোটে সম্ভব কেন দেখেন ফ্লোটে যদি হয় তাহলে কিন্তু ইন্টিজারেও যেমন পয়ে বাইট ইন্টিজার হচ্ছে সাইড বাইট ফ্লোট হচ্ছে সাইড বাইট তো কম্পার্টিবল এবং যখন ইন্ট থেকে ফ্লোটে আসবে 
তখন কিন্তু কোনো ভ্যালু লসের কারবার নেই ভ্যালু লসের কারবার নেই বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে এন্ট্রি তার একটা পূর্ণ সংখ্যা তো ফ্লোট একটা দশমিক সংখ্যা ফ্লোটে সুন্দরভাবে আসতে পারবে কিন্তু দেখেন যদিও বা ইন্ট সার্ভাইট ফ্লোটো সার্ভাট কিন্তু ফ্লোট থেকে আসলে ইন্টে যাবে না না যাওয়ার কারণ কি আপনি মনে করতে পারেন কম্পার্টেবল সাইজও একে যাবে না কেন না যাওয়ার একটা দেখেন কারেন্ট মনে করেন আমি একটা ফ্লোট ভেরিয়েবল আর একটা লিখলাম যে ফ্লোট ফ্লোট এফ এল ইকুয়াল টু মনে করেন টেন পয়েন্ট ফাইভ তো আমি যদি ইন্ট আই ইকুয়াল টু যদি আমি দেই এফ কি এফ এল দেখেন ইরস হচ্ছে কারণটা কি যদিও দুটো টাইপ কম্পার্টেবল এবং এবং কি আর একটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে কি আর একটা আমাদের শর্ত কি যে দুটো টাইপ কম কম্পার্টেবল এবং সাইজও একে তার মানে কোনো সমস্যা না হওয়ারই কথা কিন্তু সমস্যা আছে দেখেন ফ্লোটের মান হচ্ছে কি টেন পয়েন্ট ফাইভ আমরা যদি ইন্টিজারেই মানটা রাখি ফাইভটা কি থাকবে ইন্টিজার তো একটা পূর্ণ সংখ্যা অবশ্যই থাকবে না এই জন্য এটা ভ্যালু লস হয়ে যায় বিধায় এই কাজটা আসলে পসিবল না কিন্তু ইন থেকে ফ্লোটে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই কারণ হচ্ছে কি ইন্টিজারের ভ্যালু দশ ফ্লোটে দেখি হবে দশ পয়েন্ট জিরো কোনো কিন্তু ডাটা লস হলো না এই জন্য এটি তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আর ইয়ে নেই বাকিগুলো আপনি ওইভাবেই করে নেবেন তো এখন আর একটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা হচ্ছে লংয়ের আমরা জানি কি লংয়ের সাইজটা হচ্ছে আট বাইট অর্থাৎ আট আটা চৌষট্টি বিট দ্য ফ্লোট আমরা এখনই দেখলাম যে এটা হচ্ছে কি চার বাইট কিন্তু একটা দুঃখের বিষয় হলো সত্যি লং থেকে ফ্লোটে যায় কনভার্ট হয় আচ্ছা এর কারণ আছে এগোত হয় কেন না হয় এটা একটু দেখি যে আসলে হয় নি না হয় লং মনে করেন এল ইকোলটা আমরা দিলাম গত হান্ড্রেড লং সেটা এল দিতে হয় মনে করেন ফ্লোটটা আমাদের ভেরিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করা আছে ই ইকোয়াল টু আমরা সিম্পলি যদি এল দেই দেখতেছি কোনো ইরোন না ইরোন না মানে আমাদের প্রিন্ট করার দরকার নেই আমরা বুঝতেছি এটা এখানে আমরা যেটা শর্ত দুইটা দিচ্ছি ওটা পূরণ করছে তো আসলে এটি কেন হয় তার একটা এক্সপ্লেনেশন হচ্ছে দেখেন এখানে কিন্তু কিছু ডাটা লস হতে পারে কারণ লঙ্কের রেঞ্জ লঙ্কের রেঞ্জটা অনেক বড় কিন্তু ফ্লোটের কম তার থেকে অবশ্যই ডাটা লস হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু তবু এটা করা হয়েছে কারণ হচ্ছে মানে ফ্লোটের ভ্যালুটা সঠিকভাবে রাউন্ডেড ভার্সন হবে ইন্টিজারের মানে এখানে এটা হচ্ছে একটা আই থ্রি বলি সেভেন ফাইভ বলে একটা প্রতিষ্ঠান আছে ওর একটা নিয়ম যে লংয়ের ভ্যালুটা রাউন্ডেড রাউন্ডেড মানে কি একটা কাছাকাছি ভ্যালু এরকম একটা জিনিস মানে রাউন্ড আপ করে নেয় তো এটি ওই রাউন্ড আপ ভ্যালুটা সঠিক মানে একটা আমরা যদি একটা নর্মাল একটা মানে একটা ভ্যালু যদি রাউন্ড আপ করি তার যে রাউন্ড আপের ভ্যালুটা রাউন্ড আপ আসলে এক্সাক্ট মানটা না একটু কমায় নেওয়া ওই হিসাবে সঠিক আসে বিধায় আই থ্রি বলি সেভেন ফাইভ ফোর এই ইনস্টিটিউটটা কি করছে ওরা এই নিয়মটা করছে ওদের হয়তো কোনো আছে স্পেশাল কারণ তো আপনারা যদি আই থ্রি বলি সেভেন ফাইভ ফোর সম্পর্কে না জানেন তো আমাদের আমার গত একটা টিউটোরিয়ালে বলা আছে যে আই থ্রি বলি সেভেন ফাইভ ফোরটা আসলে কি তো আশা করছি জিনিসটা ক্লিয়ার আপনারা এটা স্মরণ রাখবেন কারণ ওদের নিয়ম করছে আমাদেরকে পড়তে হবে তবে ওরা শুধু এটুকুই বলছে যে রাউন্ডেডটা সঠিক বিধায় ওরা করছে তো এখন আমরা দেখব যে আমরা বলছিলাম যে নিউমেরিক থেকে ক্যারেক্টারটা সম্ভব না মানে আদার নিউমেরিকগুলো বাইট শর্ট থেকে বা ইন থেকে কিন্তু ক্যার থেকে সম্ভব আচ্ছা নিউমেরিক থেকে সম্ভব না কেন দেখেন আসলে ক্যারেক্টার আমাদের কি করবে একটা হচ্ছে আপনার ক্যারেক্টার প্রিন্ট করবে কিন্তু যখন আমরা ইন্টিজার টেন মানে কি এটা কিন্তু শুরুতে হয়ে গেল টেন মানে একটা ভ্যালু নর্মাল ভ্যালু কিন্তু ইন্টিজার ভ্যালুর কিন্তু করেসপেন্ডিং কোনো ক্যারেক্টার ভ্যালু নেই এরকম নেই কিন্তু ক্যারেক্টারের করেসপেন্ডিং ইন্টিজার ভ্যালু বা ডেসিমেল ভ্যালু আছে বিধায় এটা ক্যারেক্ট থেকে ইন্টিজার বা ফ্লোর ডাবল সম্ভব দেখেন আমি যদি একটা কেয়ার ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করি কেয়ার সি এস ইকুয়াল টু যদি আমি নাইনটি সেভেন দেই তো দেখেন আমি যদি ইন্ট আই ইকুয়াল টু যদি আমি সি এস দেই এটা কোনো ইরস করতেছে না কিন্তু দেখেন সি এস এর মধ্যে কেয়ার নাইনটি সেভেনের করেসপেন্ডিং ক্যারেক্টার ভ্যালুটা হচ্ছে এ তার মানে কি আবার ডেসিমেল ভ্যালুটা কি নাইনটি সেভেন আই এর মধ্যে প্রিন্ট হবে কি নাইনটি সেভেন এবং সি এস এর মধ্যে প্রিন্ট হবে এ আপনার যদি দেখতে চান তো আমি একটু দেখাই আই তো আমরা যদি দেখি
দেখেন এ আর নাইনটি সেভেন প্রিন্ট করছে তো আশা করি জিনিসটা আপনাদের ক্লিয়ার তো এখন আমরা আরেকটা জিনিস দেখব জিনিসটা হচ্ছে কি আমরা যে দুইটা শর্ত পড়লাম তো আমি মনে করি আমি যেটুকু আলোচনা করছি আপনাদের অটোমেটিক কনভার্সনটা ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা আমি এমন কিছু বাদ দেয়নি যে যেটি আসলে কনফিউশনের আর কোনো কিছু আছে তো আসলে এখন আমরা দেখব যে বিপরীত কথাটা যে আসলে কম্পার্টেবল না হলে সমস্যা দেখেন দেখেন আমরা জানি কি এ দুইটা আসলে কি কম্পার্টেবল না মানে বুলিয়ান হচ্ছে আলাদা টাইপে আলাদা ভাগে পড়ছিলাম বাইট হচ্ছে আলাদা নিউমারিক তো অবশ্যই কম্পার্টেবল না বিধায় এটা ইরো শো করতেছে তো ওভাবে এভাবে যদি আমরা আরেকটা জিনিস দেখি যে দুইটা টাইপ কম্পার্টেবল বাট রেঞ্জের কম বেশি আছে যেমন আমরা যদি ইন্টিজার এ ইকুয়াল টু আমরা যদি দেই এ আছে আমাদের ভেরিয়েবল বিধায় ইরো শো করতেছে ডাবল এ দিলাম এবং যদি আমরা কি করি যে এবার কি করলাম বাইট বাইট পি ওয়াই ইকুয়াল টু আমরা যদি ডাবল এ দিই দেখেন ইরো শো করতেছে কারণ কি কম্পার্টেবল বাট কিন্তু আসলে বাইটে যে আসবে এটা এটা ইন্টিজার এর রেঞ্জ বি ওয়াই মানে বাইটের থেকে কি বড় কারণ এখানে ডাটা লসেস সম্ভাবনা কারণ ইন্টিজারের অনেক বড় আমাদের অনেক একটা বড় মান থাকলে এখানে একটা আমাদের মান নষ্ট হয়ে যাবে এই কনসেপ্টে কি করছে এখানে আসলে এটা সম্ভব না এটা কম্ফর্টেবল না তো আজকে এ পর্যন্তই আগামী পর্বে আমরা দেখব যে এই যে ইন্ট থেকে যে বাইটে সম্ভব নয় এটাকেও আমরা জোর করে ধরে করতে পারবো এটাও পসিবল তো সেটা আমরা পরবর্তীতে টিউটোরিয়ালে দেখব আজ এ পর্যন্তই যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আসলে জ্ঞান আপনি যত শেয়ার করবেন ততই আপনি আমি চাই যে আপনারাও যেটা জানেন সেটা নিয়েও টিউটোরিয়াল তৈরি করেন আমি অনেক কিছু জানি না আপনাদের থেকে শিখবো আমি এটা চাই সবাই তৈরি করুক এরকম এই জিনিসটা তো ভালো লাগলে লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন এবং নিয়মিত আপডেট পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ